はい、どうも皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとアルトコインの状況をアップデートしていきたいなというふうに思います。えー、今日が2021年の8月の29日、日曜日ですね。えー、今が19時26分ということで、えー、今日に関しては、まあ、アルトコインですね、10通貨ぐらい、えー、順番にですね、見ていきたいなというふうに思っております。まあ、その中で、ちょっとこれ注目だなと思う通貨、えー、個人的な話になりますけれども、そのあたりもですね、えー、動画の中でご紹介していきたいなというふうに思っております。えー、それからですね、今日に関しては、この後ですね、グローベーズメンバー限定の、えー、ライブ講義あります。21時からありますので、えー、ぜひグローウェイズの方はですね参加いただければと思いますそれからグローウェイズの、えー、募集再開に関しては来週末にですね、えー、やっていきたいなと思っていますのでまた YouTube の告知をですねお待ちいただければというふうに思いますちょっと前,も前置きがですね長くなってしまいましたが今日はですね、えー、まあ、ライブ講義の関係がありますので総分析メインでやっていきたいなというふうに思っておりますじゃあまずはですね今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですが今日の仮想通貨市場ですがまあ、全面的にですねそんなに動けなかったっていうふうな感じですかね、えー、ビットコインも500 32万とということで、まあ、昨日ですね結構上がったんですが、そこからほとんど動けていないという状況です。イーサリアもね 1% ぐらい、まあ、若干下がったかなという,ふうな感じの状況となっております。まあ、この中で、ちょっとね面白い動きしたのがビットコインキャッシュなんですね。まあ、そのあたりは総分析の中でお伝えしていきますけれども、えー、それから BAT だったりとかね、そ,、まあそのあたりの国内銘柄に関しても、ちょっと注目の動きをですねしているものがありますので、そのあたりはですね、えー、重点的に見ていこうかなという,ふうに思っております。じゃあ、まずはですね早速ですけれども、今日はですね、えー、総分析メインとということですので、えー、まずはですねビットコインの、えー、冷やしチャートから見ていきたいと思います。えー、今のビットコインですね、4万8500ドルということで、日本円でいうと531万円付近で、えー、推移しているという状況ですね。これ、冷やしチャートなんですけど、冷やしの中でも、えー、この上昇平行チャンネルの中で動いていて、まあ、この下限地ラインですね、ここを割り込むかどうかという風な感じになっていたわけですけれども、えー、パウエル議長の発言を受けて一気に急進して、そこからですね、まあ、あのこの土日ではそんなに動けていないという風な感じになっているということですね。ちょっとこのあたり4時間足で短期的なところを見ていきたいと思うんですですが、えー、ここでですねパウエル議長の発言があってでまあ、いろんな要因もあってですね、えー、上昇していったということでまあ、今のところですねこの4万8000ドルだったりとかあとまあ4時間足レベルでも単中長の移動平均線が重なっていたりとかあとこの上昇平行チャンネルの下限値ラインですね、えー、いわゆるトレンドラインがまあ被っていたりとかっていうことでこの4万8000ドル付近の値っていうのはかなりですね、えー、サポートされやすい環境ではあるんじゃないかなと思っていますでその中でやっぱりですね直近のところで大きかったのはここの高値切り下げラインをですね綺麗に、えー抜けていったっていうところがですね一つ評価できるポイントじゃないかなと思っていまして、まあ、これを抜けてもも戻ってきているポイントということですので、まあ、ここからですね一気にこう上がっていくシナリオもまあ考えられやすいという風な状況かなと思っていますまあ来週からの相場においてですね、えー、まあ来週も結構ね雇用統計があったりして結構注目なんですけれどもまあその中でね、えー、強含んでくる可能性は十分考えられるんじゃないかなと思っていますまあ一方でこの4万8000ドルサイドを下に抜けるような展開になれば、えー、ちょっとね市場の見方はまずくなってくるんじゃないかなと思っていますまあこれ抜けてしまうとあの明確なです、ね、サポートラインというのがこの4万4000付近までないんですよね、えー、4万4000まで行くと4時間シェーブルの 200MA があったりとかするんですけれども、ちょっとね、あの4万8000抜けると、市場の目線は厳しくなってくるかなと思うんですが、まあ、個人的な予想としては、やっぱりあの来週にかけてです、ね、もう一段上がってくる可能性は十分で考えられるんじゃないかなというふうに考えております、えー、ここからイーサリアムですね見ていきたいと思うんですが、イーサリアムはまだ動けていません、こちらに関しては昨日の動画の通りですね、えー、移動平均差がやっぱり横ばいですので、なかなかまあ上に行けないと。えー、その中で、まあ、移動平均線がですね、若干こう上向きに変わってきたりとか、あとは200日移動あ200 MA ですね、200 MA がこう被ってきたりするポイントの中でこの箱をですね、ピンクの箱をまあ抜けていくような展開になる可能性はまああるということですね。で、まあそういった移動平均線の位置関係だったりとか向きとかね、えー、そういったところをまあ判断しながらこのボックスをですね、まあそろそろ抜けるということでまあブレイクのですね準備で打診でエントリーしていくとかっていうところがですね、えー、まあ視野に入ってくるような感じになってくるんじゃないかなと思っています。で、このボックス抜ければねかなりこれは強い。えー、というかね大きく上昇する可能性はあるんじゃないかなと思っていまして、まあ、こんな感じなんですよね、えー、イーサリアムに関しては直近、えーまあ、過去最高値を含めて4300ドルというところがありますけれども、まあ、ここに向けてこれをこの、ね、ボックスを抜けたところからっていうのはそんなに大きなです、ねえー、抵抗ラインが引けないんですよねなので、まあ、これ抜けると一気にです、ね、この4000ドル付近まで上昇する可能性があるということでここはです、ね、相当ロングが、ね、あの入ってくると思いますのでこのブレイクはしっかり、ね、あの取っていきたいところじゃないかなという,ふうに考えております。XRP はほぼ動けていないですねでこの高値切り下げライン
ですね、えー、ここを超えるかどうかというところが一つ重要なポイントで、まあ、これを超えていけば一気にですね 1.4 や 1.6 ぐらいまでの上昇は見込めるんじゃないかなというふうに思っておりますこれがね一つ、えー、注目かなと思っているんですねで、まあ、そういった目線で見ていただきたいんですが、まあ、その前に iOSD ですね iOSD に関してはちょっと弱含んできましたがねはいここの、えー、と 4.6 セントここかなり重要ということをねお伝えしていましたがここをまあ直近のところで抜けきれないっていうふうな感じになっていますので、えー、そうですねあれさえのこのあの変わりすぎ水準というところもね、えー、一つあったんですけれども、えー、一旦ですね下を試してきつつあるような展開になっているということですね、まあ、ただ下は下で200日、それから、えーえー、20日ですね、あと移動平均線も全部上向きに変わってきつつあるような展開になっておりますので、まあ、これは強いですよね、えー、一旦下がったところもこれは変われていく、えー、チャート形状になっているんじゃないかなと思っています、なので短期的な、まあ、あの下落っていうのはねシナリオとして考えておかないといけないですけど、まあ、その後ですね、えー、下がったところはまあチャンスになってくる可能性は今のこのチャート形状を見るとですね、十分考えられるかなというふうにです、ね、思っております。本当にまあ爆上げのまだまだ初動のような感じじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、その中でですね、ちょっとこれ強くなってきつつあるんじゃないかってことがあの言えるのがイーサリアムクラシックですかね。えー、イーサリアムはまあどんどん上昇しているわけですけれども、まあ、その中でイーサリアムクラシック,の中、えー、ク,ラシックに関してはまだですね、不発という感じですよね。で、ここの高値切り下げラインはまだ抜けきれていないというところが一つ注目のポイントなんですけど、えー、ここ2日間でですね、まあ、あのピンバーみたいな形を2つつけていますで他の通貨はです、ね、どんどん下げているような展開になっているわけですけれども、この,あの直近の週末ですね、ただ、イースラムクラシックに関してはここを下げていないんですね、えー、安値切り上げているというところがあります、なので、えー、ちょっとね来週にかけてここを、ね、超えるような展開になれば、一気にですね上値が広がってきて、ま,あ、まずはこの78ドルというところが注目されるわけですけど、えー、これを超えれば一気に100を超えるぐらいのですね上昇に、えー、向かっていく可能性があるということで、ちょっとここはですね注目したいところじゃないかなと思っています。で同じくですね BAT に関してでも、えー、まあ、BAT に関してはちょっと参考持ち合いみたいな形になっていますけれども、まあ、何せですね、冷やしレベルでここのですね、この高値切り下げラインっていうところが相当意識されています。で、今のところ BAT に関しては、この20日移動平均線にもサポートされて、えー、どっちにも行けないというふうな展開の中で、えー、週明けをですね、迎えるということで、まあ、来週の早い段階でどっちかにですね、大きな方向があの切られる可能性は十分考えられるかなと思います。まあ、その中で、えー、ここの水平線ですね、75セント付近の、えー、この水平線だったりとか、移動平均線ももう全部上向きに変わってきつつ,きつつあるという風な状況ですので、ちょっとここから大きめのですね。上昇があのー、まあ、見られる可能性はね、えー、チャート形状的にはあるんじゃないかなと思っています、えー、それからビットコインキャッシュ、これもかなり注目ですね、えー、高値切り下げラインって言われていたこのラインですけど、これはもうぶち抜いていますで、今日のところでね、えー、まあ 4% 以上で上昇しているわけですね。これに関してはまファンダー的な要素がねあったのかもしれませんけれども、今678まで上げてきているということで、えー、まあ、本格的にこう強含んでいく動きになるのは。やっぱりこの750ですね、ここの水平線抜けていかないと、えー、これ以上のですね上昇というのはまあ見込めないわけですけれども、その中で、やっぱり移動平均線の形状、あの完全に上向きに変わってきつつあるような状況の中で、今日一段ね、上昇してきたというところはかなり評価できるポイントじゃないかなと思っています、直近のこの高値ですね、えー、700ドル付近、ここでまああの若干あ頭打ちになっていますけれども、これを抜けるような展開に週明けになって、そこから一気にね、750も抜けていくというようなシナリオは十分ね、えー、考えられるかなというふうに思っております。で、エンジンコインも同じくなんですよね。ここの高値切り下げラインというところに関しては、えー、もう抜けています。なので、あと、2ドルのね、この水平線、今が 2.03 ドルで動いていますけど、えー、この2ドルの水平線も綺麗に抜けていると。で、移動平均線も完全に全て上向き、パーフェクトオードの形に、えー、近い形になっていますので、えー、ここから本当に一気にね、上昇していく可能性は十分考えられるんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、それとですね、直近で NFT 市場がかなり活気づいています。その中でテゾスとかもね、えー、まあ以前からあの注目していましたけれども、ここの5ドル超えて今ですね、5.8 ドルまで上昇してきているということで、もうこれも完全に強い形ですよね。移動平均線完全に上向きになっていますので、えー、一気にまあ上昇していると。であの出来高もすごい、えー、上昇しているという感じになっています。まあ、ここまで上昇すると、やっぱり一旦ね、戻してくるような相場は、あのー、ちゃんとね、えー、シナリオとして考えておかないといけないですし、実際に直近でもですね、10% 以上、えー、1日でね、動く、あのー、大きく下げてくると、まあ、その次の日に 10% 以上また上げるみたいなね、えー、展開になることが多いんですけど、大きな揺れ動きに関してはですね、しっかり想定した上で、えー、下がってきたところはやっぱりチャンスとしてですね、分割エントリーしながら攻めていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。あとはですね、NFT でもう一つすごい動きをしているの
のが3度ですね。はい。えー、3度に関しては直近ですね、この上昇の平行チャリの中で動いています。で、ここの加減叩いた後から一気にね、えー、今日上昇しまして 25% ぐらいね、えー、今日の中で動いてきているというふうな状況があります。まあ NFT 全体的にですね、今注目度が集まっていますけれども、えー、その中で直近で一際強い動き見せているのが、えー、XTZ、テゾスと3度ですね。はい、ここからは、まあ、あの、平行チャリの中で、えー、の動きがですね、意識されると思いますので、まずはこの 1.1 ドル付近まで上昇しても全然おかしくないような、えー、相場環境になっているかなと思います。で、そこから押してきたとしても、やはり移動平均線がですね、本当に今から、あのー、上昇していく初動ですよね。えー、で、直近の高値ものは超えているというところがありますので、えー、ここからね、まあ、さらに強い部分でくる可能性は十分考えられるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、ということでね、今日は、えー、10通以上ですね、えー、見ていきましたけれども、まあ、来週もですね、本当に、えー、雇用統計があったりとか、まあ、月末も含めてですね、やっぱりかなり注目の1週間になってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そのあたりに関しても、えー、毎日のですね、動画更新の中でしっかりね、えー、アップデートしていきたいと思いますので、今後とも見ていただける方は、えー、チャンネル登録とグッドボタンで、えー、評価いただければなというふうに思っております。それから、まあ、この通貨、あの、見てほしいっていう通貨がありましたら、ぜひね、コメント欄に、えー、トーク名をですね、載せていただければ、あの、その分析したいなというふうに思っております。ということで、えー、今日の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。